las tierras que rodean al Noguera Ribagorzana siempre tuvieron un carácter único, con lugares tan espectaculares como el Congost de Mont Rebey. Pero puedo aseguraros que hay algo aún más llamativo y espectacular. A orillas del embalse de Canelles y cerca de la desembocadura del río Guart existieron varios pueblos, hoy abandonados. Estamos en Finestres. Como algunos de los pueblos cercanos, las duras condiciones de vida y, sobre todo, la destrucción de sus tierras más fértiles al ser inundadas por el embalse fueron su sentencia. Fet, Estal, Montfalcó han sido casi olvidados, pero Finestres, paradójicamente, es hoy más famoso que nunca. No es fácil llegar. La mejor pista viene desde Estopiñán del Castillo y requiere paciencia y pericia, ya que el tramo final, desde el puente de Penavera, está en un estado atroz apenas transitable. Como veis, no queda mucho del pueblo. Apenas una casa se mantiene habitable y el resto han sido consumidas por el tiempo y los elementos. Entonces, ¿por qué es famoso Finestres? Esta espectacular formación rocosa que se asemeja a una muralla es la razón. A los últimos habitantes del pueblo no les gusta nada que la llamen la Gran Muralla China de Huesca y piden que se recuerde su nombre original, los Roques de la Vila, o también Dens de Finestres. Entre las dos paredes se encuentran los restos del castillo medieval, que vigilaba el río, y la capilla de San Vicente. El castillo dependió de la iglesia de Aser, en la actual Lleida. El mejor mirador es la ermita de San Marcos, que se encuentra en relativo buen estado. Es un pequeño edificio de piedra, típico de la arquitectura rural de la región. Su construcción es modesta, pero armoniza perfectamente con el entorno natural. En su interior también hay unos frescos pintados en las paredes que nos recuerdan a los medievales. La figura de San Marcos preside el interior, aunque no es la original, ya desaparecida. Y hasta aquí la visita a Finestres y sus roques de la vila. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.